வணக்கம் பிரதை கேபிட்டல்ஸ் மதிவானன் ஓகே யூடியூப்பில் இந்த மாதம் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் பண்ணியிருக்கோம் அந்த யூடியூப்பில் கொடுத்த ஃப்ரீ என்ட்ரிஸில் எவ்வளோ ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கும் அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் மார்ச் மாதம் டோட்டலாக இது வரைக்கும் பன்னெண்டு என்ட்ரி கிடச்சிருக்கு நமக்கு இந்த பன்னெண்டு என்ட்ரியில் ஒரு என்ட்ரி வந்து ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆகிருக்கு அதாவது பதினஞ்சு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே நம்ம ட்ரை பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா ஸ்டாப் லாஸ் வந்து ஹிட் ஆகிருக்கு இப்போ இருக்க மார்க்கெட் மூமெண்ட்டுக்கு நீங்கள் லோவஸ்ட் மணியை வச்சு ட்ரேட் பண்ண வேண்டாம் நான் எப்போவுமே சொல்லுவேன் லோவஸ்ட் மணியை வச்சு ட்ரேட் பண்ண வேணாம் அட்லீஸ்ட் ஒரு நாற்பதாயிரம் வச்சுக்கிட்டு அது முப்பத்தஞ்சு டு நாற்பதாயிரம் அது மினிமம் வச்சுக்கிட்டு ட்ரேட் பண்ணுங்கள் இல்லைன்னா ட்ரேடு பண்ண வேண்டாம் அப்படிங்கிறது நான் ரெகுலராக உங்களுக்கு சொல்லிகிட்டு இருக்க ஒரு மெசேஜ் தான் ஸோ இந்த மார்க்கெட் மூமெண்டில் நீங்கள் சாதாரணமாக ஸ்டாப் லாஸ் வந்து அறுபதுலேருந்து எழுபது பாயிண்ட் தான் இருக்கும் அதை விட கம்மியான பாயிண்ட்டை வச்சு நீங்கள் ட்ரை பண்ணீங்க அப்படின்னா ஸ்டாப் லாஸ் ஹிட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் மிக மிக அதிகமாக இருக்குது அதனால் எப்போவுமே சேஃபர் சைடு வந்து ட்ரேட் பண்ணால் மட்டும்தான் சம்பாதிக்க முடியும் ஓகே இந்த யூடியூப்பில் கொடுத்த என்ட்ரீஸில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நீங்கள் ப்ராஃபிட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளோ ப்ராஃபிட் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னா பதினெட்டாயிரம் ரூபா ப்ராஃபிட் பண்ணியிருக்க முடியும் இது எவ்வளோ மார்ஜன் வச்சு பண்ணணும் அப்படின்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு நாற்பதுலேருந்து ஐம்பதாயிரம் வச்சு ட்ரேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு பயமும் இல்லாமல் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படியே ஃபாலோ பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா பதினெட்டாயிரம் ரூபாய் ப்ராஃபிட் ஈஸியாக பண்ணியிருக்க முடியும் அது நீங்கள் இருபது இருபது பாயிண்ட் ட்ரை பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா பத்தொம்பதாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா ப்ராஃபிட் பண்ணியிருக்க முடியும் பாருங்கள் இங்கே நான் நோட் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் பத்தொம்பதாயிரத்தி ஐநூறு ஐநூறுரூபா ப்ராஃபிட் பண்ணியிருக்க முடியும் நீங்கள் முப்பது பாயிண்ட் ட்ரை பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா முப்பதாயிரத்தி ஐநூறுரூபா ப்ராஃபிட் பண்ணியிருக்க முடியும் ஒரே ஒரு என்ட்ரி மட்டும் இருபது பாயிண்ட் நீங்கள் இருபது அல்லது இருபதுக்கு மேலே ட்ரை பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூபா லாஸ் ஆகிருக்கும் அந்த லாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலரில் நான் மார்க் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் சரிங்களா இந்த லாஸும் போக பத்தொம்பதாயிரத்தி ஐநூறுரூவா இருபது பாயிண்ட் ட்ரை பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ப்ராஃபிட் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் ஸ்டாப் லாஸ் வந்து வாட் அது வந்து ஐம்பது பாயிண்ட்டாக இருக்கட்டும் நாற்பது பாயிண்ட்டாக இருக்கட்டும் எந்த அளவுக்கு ஸ்டாப் லாஸ் வேணால் இருக்கட்டும் அவ்வளோ ஸ்டாப் வச்சு நீங்கள் ட்ரை பண்ணியிருந்தாலும் இந்த ப்ராஃபிட்டை உங்களால் பண்ணிருக்க முடியும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இந்த ப்ராஃபிட் வந்து பண்ணியிருக்க முடியும் இது வந்து என்னோடய யூடியூப் சேனலில் ரெகுலராகவே என்ட்ரிஸ் வந்து கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்க நீங்கள் வேணுங்கிறவங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி தகவல்லாம் அடி உடனுக்குடன் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல்லைக்கான் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க இல்லை தேவையில்லை அப்படிங்கிற ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை விட்டுடலாம் அதே மாதிரி ரெகுலராக யூடியூப்பில் ஒரு ஃப்ரீ டிப்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் கொடுத்துட்ருக்க சம்டைம்ஸ் வந்து லைவ்லேயே வந்து சில என்ட்ரிஸ் வந்து கொடுக்குறேன் லாஸ்ட் வீக்கை வந்து ஒரு ரெண்டு என்ட்ரி கொடுத்துருந்தேன் ரெண்டுமே வந்து நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட் கிடச்சிருந்துச்சு ஒன்று வந்து முப்பத்தி ரெண்டு பாயிண்ட் ப்ராஃபிட் இன்னொன்று சம்திங் ஃபிஃப்டி சம்திங் பாயிண்ட்ஸ் வந்து ப்ராஃபிட் கொடுத்துருந்தேன் போன வாரத்தில் ஸோ இது ரெண்டு என்ட்ரி அட்டன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கூட எழுபது பாயிண்ட்டுக்கு மேலே நீங்கள் ப்ராஃபிட்டில் தான் இருப்பீங்க ஓகே இன்னையோட பை லெவல் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா யூடியூப்பில் இந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஒன் நைன் டூ த்ரீ எபோ ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து க்ளோஸ் ஆச்சு அப்படின்னா எந்த கேண்டில் அப்படி க்ளோஸ் ஆச்சோ அந்த கேண்டிலோட ஹைக்கு மேலே ஒரு ரூபா தள்ளி நீங்கள் என்ட்ரி எடுத்தீங்க அப்படின்னா இருபதில் இருந்து நாற்பது பாயிண்ட் டார்கெட் லெவல் வச்சுக்கலாம் ஒன் நைன் டூ த்ரீங்கிறது இன்னையோட பை லெவல் ஒன் நைன் டூ த்ரீக்கு மேலே ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் கேண்டில் வந்து க்ளோசிங் ப்ரைஸ் இருக்கணும் அப்படி எந்த கேண்டில் அந்த க்ளோசிங் ப்ரைஸ் இருக்கோ அந்த கேண்டிலோட ஹைக்கு மேலே நீங்கள் பை என்ட்ரி எடுக்கணும் எடுத்திங்கன்னா இருபதுலேருந்து நாற்பது பாயிண்ட் டார்கெட் வச்சுக்கலாம் இன்னையோட அதே மாதிரி டெலகிராமில் இந்த மாதிரி நான் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் ஃப்ரைடே பண்ணியிருந்தேன் ஃப்ரைடேவுக்கு அப்புறம் நான் வீடியோ பண்ணலை அதாவது மண்டே மண்டே வீடியோ பண்ணலை இன்றைக்கி தான் பண்ணுறேன் நான் டியூஸ்டே ஸோ இதோட மீனிங் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து லைவ்லேயே நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க ஸோ எந்த ஒரு போஸ்ட் பண்ணாலும் என்னோட டெலகிராமில் நான் எந்த ஒரு இமேஜஸ் போஸ்ட் பண்ணாலும் அதுக்கான விளக்கத்தை வந்து அடுத்த நாள் வீடியோவில் மேக்ஸிமம் நான் கொடுத்துருவேன் ஸோ நீங்கள் அடுத்த நாள் வெயிட் பண்ணி வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னே தெரிஞ்சிருக்கும் எதுக்காக அந்த பாக்ஸு அந்த ட்ரெண்ட் லைனு சேனலு இதெல்லாம் நான் எதுக்காக
இதுக்கோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா எப்போ இந்த ட்ரெண்ட் லைனை உடச்சி கீழே போகுதோ எம்எஸ்டியாகவும் ப்ரைஸும் எப்போ ட்ராப் ஆகுதோ அந்த இடத்துல என்ட்ரி எடுத்தீங்க அப்படின்னா மினிமம் நூறு பாயிண்டாவது டார்கெட் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு மிக மிக அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நான் மார்க் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள் ஒரு பாக்ஸ் போட்டு காட்டியிருக்கேன் பாருங்கள் அந்த இடத்துல ப்ரைஸ் வந்து இந்த ட்ரெண்ட் லைனை வந்து உடச்சி கீழே வருது ஸோ இங்கே நல்ல ஒரு பிரேக் டவுன் வந்து கிடச்சிச்சு இதுதான் இதனுடைய மீனிங்கே ஓகே இந்த மாதம் நான் ஹை ஏக்கிரஸ் இண்டிகேட்டர் என்னோடய கிளைண்ட்ஸுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் யாருக்கும் கொடுக்கல எதனால் கொடுக்கல அப்படின்னா ஸ்டாப்லாஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி இருந்ததுனால நம்ம கிளைண்ட்டுங்களாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் மூணு பாயிண்ட் தான் ஸ்டாப் வேணும் எனக்கு ப்ராஃபிட் வந்து நான் இருபது பாயிண்ட் முப்பது பாயிண்ட் வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எதிர்பார்க்குறாங்க ஸோ அந்த மாதிரி இந்த மார்க்கெட்டில் வந்து கொடுக்க முடியாது ஸ்டாப்லாஸ் வந்து அதிகமாக தான் இருக்கும் நீங்கள் அட்லீஸ்ட் ஐம்பதாயிரத்தை வச்சு நீங்கள் பயப்படாமல் ட்ரேட் பண்ணால் மட்டும்தான் இந்த மார்க்கெட்டில் உங்களால் ப்ராஃபிட் பண்ண முடியும் ஓகே லைவில் செக் பண்ணி காட்டுறேன் இந்த மாதம் இந்த ஹை ஏக்யூரஸ் இண்டிகேட்டரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத நாம் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி இன்னையோட சப்போர்ட் அண்ட் ரெசிஸ்டன்ஸ் பார்த்துடலாம் இன்னையோட சப்போர்ட் லெவல் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒன் செவன் ஃபைவ் எயிட் ஒன் செவன் ஃபோர் டூ ஒன் சிக்ஸ் நைன் எயிட் ஒன் சிக்ஸ் த்ரீ ஜீரோ ஒன் ஃபைவ் நைன் செவன் அப்படிங்கிறது இன்னையோட சப்போர்ட் லெவல் தாங்கு நிலை தடுப்பு நிலை அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ ஜீரோ ஒன் நைன் டூ ஒன் ஃபைவ் ஒன் டூ த்ரீ செவன் ஒன் அப்படிங்கிறது இன்னையோட ரெசிஸ்டன்ஸாக இருக்கு ஓகே இந்த ஹை ஏக்ரஸ் இண்டிகேட்டரை வந்து நம்ம இந்த மாதம் செக் பண்ணலாம் ஒரு ஒன்றாம் தேதியில் வந்து செக் பண்ணலாம் ஒன்றாம் தேதி மார்க்கெட் இல்லை ரெண்டாம் தேதியில் வந்து நமக்கு என்ட்ரி கிடச்சிருக்கு ரெண்டாம் தேதி ஃபஸ்ட்டு ஒரு பை என்ட்ரி கிடச்சிருக்கு ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு ஒரு பை என்ட்ரி கிடச்சிருக்கு இந்த பை என்ட்ரி எங்கே கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா முப்பத்தி மூணு அறுபத்தி ரெண்டில் டபுள் த்ரீ சிக்ஸ் டூவில் ஒரு பை ஏ டபுள் த்ரீ சிக்ஸ் டூவில் பை ஏ எவ்வளோ தூரம் ஹை போயிருக்கு அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் ஹை வந்து முப்பத்தி மூணு எண்பத்தி அஞ்சு முப்பத்தி மூணு எண்பத்தி அஞ்சுங்கிறது ஹை இருபத்தி மூணு பாயிண்ட் வந்து மேலே மோகி வந்திருக்கு ரெண்டாவது என்ட்ரி அன்றைக்கே வந்து ஒரு மூணு என்ட்ரி கிடச்சிருக்கு ஸோ செகண்ட் என்ட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செல் என்ட்ரி இந்த செல் என்ட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா டபுள் த்ரீ ஜீரோ ஃபைவ் டபுள் த்ரீ டபுள் டபுள் த்ரீ ஜீரோ ஃபைவ்ல செல் என்ட்ரி கன்ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஸோ அது எவ்வளோ கீழே வந்திருக்கு அப்படின்னா முப்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி நாலு முப்பத்தி ரெண்டு எண்பத்தி நாலு வரைக்கும் வந்திருக்கு ஒரு இருபத்தோரு பாயிண்ட் வந்து இந்த செல் என்ட்ரி கீழே வந்திருக்கு மூணாவது என்ட்ரி அதுவும் ரெண்டாம் தேதியாக தான் கிடச்சிருக்கு ஒரே நாளில் வந்து நமக்கு மூணு என்ட்ரி கிடச்சிருக்கு அது எப்போவாது தான் கிடைக்கும் ரெகுலராக இப்படி கிடைக்குமா அப்படின்னா கிடைக்காது ஓகே இங்கே பாருங்கள் இந்த என்ட்ரி வந்து டபுள் த்ரீ செவன் த்ரீயில் பை டபுள் த்ரீ செவன் த்ரீயில் பை கிடச்சிருக்கு எவ்வளோ தூரம் ஹை போயிருக்கு அப்படின்னா இன்ட்ராடே ஹையே த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் வந்து ஹை போயிருக்கு ஓகே அதுக்கு அடுத்த என்ட்ரி எப்போ கிடச்சிருக்குன்னு பார்க்கலாம் அடுத்து ஒரு செல்லு செல்லு வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கே கன்ஃபார்ம் ஆகிருக்கு அப்படின்னா த்ரீ ஃபோர் எயிட் த்ரீ கீழே லோ ஹை அண்ட் லோ த்ரீ தான் த்ரீ ஃபோர் எயிட் த்ரீ கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஹையே லோ க்ளோஸ் பாருங்கள் இந்த இடத்துல காட்டும் இதோட லோ வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ஃபோர் எயிட் டூ த்ரீ ஃபோர் எயிட் டூ எவ்வளோ லோ வந்துருக்கு த்ரீ ஃபோர் டபுள் த்ரீ த்ரீ ஃபோர் டபுள் த்ரீ இது செல் என்ட்ரி ஸோ ஸ்டாப் அடிக்காது அப்படின்லாம் எதுவும் இல்லை கண்டிப்பாக ஸ்டாப்பும் அடிக்கும் ஸ்டாப் அடிக்காமல் எந்த ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜியும் இல்லை இது என்ன தேதினா மார்ச் மூணாம் தேதி தேர்டு மார்ச் ஓகே அடுத்த என்ட்ரி பை என் பை என்ட்ரி இது எத்தனாம் தேதி அப்படின்னா ஃபோர்த்து மார்ச்சு பைக் கன்ஃபார்ம் ஆன இடம் 
த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் டூ த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் டூ த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் டூ ஃபோர்த் மார்ச் ஃபை த்ரீ டபுள் ஃபைவ் டூ த்ரீ டபுள் ஃபைவ் டூ மாற்றி போட்டேன் பை என்ட்ரி த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் டூ த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் டூ பத்து பாயிண்ட் மட்டும்தான் இதில் ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்கு அடுத்த என்ட்ரி பார்க்கலாம் அகைன் ஒரு செல் என்ட்ரி செல் என்ட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு ஜீரோ அஞ்சு முப்பத்தஞ்சு ஜீரோ அஞ்சு ஸோ இதில் வந்து எவ்வளோ பாயிண்ட்டு லாஸ் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா பை வந்து த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் டூ எகன் செல் வந்து த்ரீ ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைவ் ஸோ தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட்ஸ் முப்பத்தேழு பாயிண்ட் வந்து லாஸ் ஆகிருக்கு நாலாந்தேதியே தான் ஃபோர்த்து மார்ச்சு செல்லு த்ரீ ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைவ் எவ்வளோ லோ வந்திருக்குன்னா த்ரீ ஃபோர் எயிட் சிக்ஸ் த்ரீ ஃபோர் எயிட் சிக்ஸ் அடுத்த ஒரு பையி இது ஃபோர்த்து மார்ச் தான் மூணு என்ட்ரி அணை கிடச்சிருக்கு த்ரீ ஃபைவ் செவன் ஜீரோ த்ரீ ஃபைவ் செவன் ஜீரோ ஹை எவ்வளோ தானே போயிருக்குண்ணா த்ரீ ஃபைவ் டபுள் செவன் ஏழு பாயிண்ட் தான் இதில் கிடச்சிருக்கு ஃபோர்த்து மார்ச்சில் மூணு என்ட்ரி கிடச்சிருக்கு அகைன் ஃபோர்த்து மார்ச்லேயே திரும்ப ஒரு என்ட்ரி கிடச்சிருக்கு அதுவும் ஒரு பெரிய ப்ராஃபிட் இல்லை த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் டூ த்ரீ ஃபோர் சிக்ஸ் டூ லோ த்ரீ ஃபோர் டபுள் ஃபைவ் ஸோ இதுவும் ஒரு ஏழு பாயிண்ட் தான் கிடச்சிருக்கு ஸோ இந்த மார்ச் ஃபோர்த் மார்ச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக லாஸு இருபது பாயிண்ட் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிருந்தீங்க அப்படின்னா லாஸு தான் ஆயிருக்கும் ஆவரேஜாக முப்பது பாயிண்ட் வச்சுட்டாங்க கூட நாம் பன்னெண்டு நூற்றி இருபது பாயிண்ட் வந்து லாஸு ஓகே அடுத்த என்ட்ரி இந்த இடத்துல ஒரு ஃபிஃப்த்து மார்ச் ஒரு பை என்ட்ரி கிடச்சிருக்கு இதோட ஹை வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் த்ரீ ஃபோர் எயிட் ஃபைவ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பை என்ட்ரி ஆக்டிவேட் ஆகல அடுத்து என்ட்ரி வந்து ஆறாம் தேதி மார்ச் தான் நமக்கு கிடச்சிருக்கு செல்லு எங்கே கன்ஃபார்ம் அப்படின்னா டபுள் த்ரீ செவன் எயிட் டபுள் த்ரீ செவன் எயிட் எவ்வளோ லோ வந்திருக்கு அப்படின்னா முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ஒன்பது முப்பத்தி ஒன்று முப்பத்தி ஒன்பது கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக பார்த்தலாம் ஏன்னா டைம் ஆகிட்டுருக்கு ஓகே ஒன்பதாம் தேதி அடுத்த ஒரு என்ட்ரி கிடச்சிருக்கு ஒன்பது மார்ச்சு பை வந்த இடம் இருபத்தி நாலு முப்பத்தி மூணு இருபத்தி நாலு முப்பத்தி மூணு இருபத்தாறு பதினெட்டு வரைக்கும் போயிருக்கு இருபத்தாறு பதினெட்டு இது பை அகைன் ஒரு செல்லு 
செல்லு கன்ஃபார்ம் ஆனது இருபத்தி நாலு தொண்ணூற்றி நாலு இருபத்தி நாலு தொண்ணூற்றி நாலு செல்லு எவ்வளோ லோ வந்திருக்கு அப்படின்னா இருபத்தி நாலு நாற்பத்தி எட்டு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா செல்லு இத்தனாந்தேதி பதினொன்று பதினொன்று மார்ச் அடுத்த என்ட்ரி ஸோ இந்த பை வந்து ஆக்டிவேட் ஆகல அடுத்த நாள் ஆக்டிவேட் ஆகி நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட் இப்போ இருக்குது பதிமூணு மார்ச் பதிமூணு மார்ச்சில் அடுத்த ஒரு என்ட்ரி கிடச்சிருக்கு செல்லு எங்கே கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா இருபத்தி நாலு ஜீரோ ரெண்டு இருபத்தி நாலு ஜீரோ ரெண்டு என்ட்ராய்டு எவ்வளோ எவ்வளோ டவுன் ஆகிருக்கு அப்படின்னா இருபத்தி மூணு இருபத்தி எட்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி எட்டு இருபத்தி நாலு ஜீரோ ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி எட்டு செல்லு பதிமூணாம் தேதி அடுத்து பதினாறு ஸோ இங்கே ஒரு பையே பதினேழாம் தேதி பை டபுள் டூ ஃபோர் ஜீரோ டபுள் டூ ஃபோர் ஜீரோ பதினேழு மார்ச் டபுள் டூ ஃபைவ் த்ரீ டபுள் டூ ஃபைவ் த்ரீ அடுத்து இருபதாம் தேதி இருபது மார்ச் செல்லு இருபது முப்பத்தெட்டு இருபது முப்பத்தி எட்டு எவ்வளோ லோ வந்திருக்கு அப்படின்னா பதினெட்டு இருபத்தி மூணு பதினெட்டு இருபத்தி மூணு செல்லு இருபதாம் தேதிக்கு அப்புறம் அவ்வளோதான் டோட்டலாக இவ்வளோதான் என்ட்ரி வந்து கிடச்சிருக்கு நேற்று ஒரு பை என்ட்ரி கிடச்சிருக்கு அது வந்து கன்ஃபார்ம் ஆகலை ஓகே டோட்டலாக எவ்வளோ என்ட்ரி கிடச்சிருக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் டோட்டலாக இருபது இருபது பாயிண்ட் நம்ம ட்ரை பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி பாயிண்ட்ஸ் ட்ரை பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா டோட்டல் என்ட்ரி டோட்டல் என்ட்ரி அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பதினஞ்சு என்ட்ரி கிடச்சிருக்கு இந்த மாதத்தில் பதினஞ்சு என்ட்ரி கிடச்சிருக்கு இருபது பாயிண்ட் கிடச்ச என்ட்ரி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து என்ட்ரியில் வந்து இருபது பாயிண்ட் கிடச்சிருக்கு பத்து என்ட்ரியில் இருபது பாயிண்ட் கிடச்சிருக்கு மீதி அஞ்சு என்ட்ரி பதினஞ்சு பாயிண்ட் எவ்வளோ கிடச்சிருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பதினோரு என்ட்ரியில் பதினஞ்சு பாயிண்ட் கிடச்சிக்கு நம்ம இருபது இருபது பாயிண்ட் அப்படின்னா கூட இரநூறு பாயிண்ட்டு ப்ராஃபிட்டில் இருப்போம் இந்த லாஸ் ஆனது இந்த இடத்துல லாஸ் சொன்னோம் பார்த்தீங்களா இந்த லாஸ் வந்து மேக்ஸிமம் ஒரு நூறு பாயிண்ட் லாஸ்னே வச்சுக்கிட்டாலும் நீங்கள் பத்தாயிரம் ரூபா ப்ராஃபிட்டில் தான் இருப்பீங்க இதில் வந்து எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை நான் கொடுத்த அந்த நீங்கள் அப்படியே என்ட்ரி நான் இந்த மாதம் கொடுக்கல கொடுத்துருந்து நீங்கள் எடுத்துருந்தீங்கனாலும் இந்த பத்தாயிரம் ரூபாய் ப்ராஃபிட் அப்படிங்கிறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் இருக்கும் ஏன்னா நூறு பாயிண்ட் லாஸ்ன்னு வச்சுக்கிட்டா கூட டோட்டலாக இரநூறு இருபது இருபது பாயிண்ட் ட்ரை பண்ணியிருந்தால் கூட இரநூறு பாயிண்ட்டு இரநூறு பாயிண்ட்டில் நூறு பாயிண்ட் ஸ்டாப் வச்சா கூட பத்தாயிரம் ரூபா ப்ராஃபிட்டில் இருக்கும் பட் இருந்தாலும் இந்த என்ட்ரிஸ் வந்து எந்த கிளைண்ட்டுக்கும் நான் இந்த மாதம் கொடுக்கல ஏன்னா வாலட்டல் அதிகமாக இருக்குது ஸ்டாப் லாஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால நான் யாருக்கும் கொடுக்கல இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள் பிடிக்கல அப்படின்னா ஏன் பிடிக்கல அப்படிங்கிறத கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ